ആമെ നംസിയൻ നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട് ഈ പ്രോട്ടോൺസ് പരസ്പരം റിപ്പലി സെയിം ചാർജ് ആയി ന്യൂട്രോണിന് ചാർജൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ചിന്ന ഭിന്നമാകാനുള്ള ഒരു പ്രവണത അതിലുണ്ടാവും ഈ പ്രോട്ടോൺസിനെയും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി ഒരു ചെറിയ സ്പേസിലാണെന്ന് നോക്കണം എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ യൂറേനിയം വന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അതിനെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വോളിയത്തിൽ ഒതുക്കി നിർത്തണമെങ്കിൽ അത് ശക്തമായ ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഫീൽഡ് തിയറി ഒക്കെ ഉണ്ട് യുക്കാവാസ് ഫീൽഡ് തിയറി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ന്യൂട്രോൺസ് ഒരു പരിധി വരെ ഒരു ബയൻറ്റിങ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടിഷ്ടികൾക്കിടയ്ക്ക് സിമെൻറ്റ് വെക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രക്രിയ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില ഹെവി എലമെൻസിൽ ലൈറ്റ് എലമെൻസിലും ഉണ്ടാവാം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹെവി ന്യൂക്ലിയസുകൾ ചില പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും റേഡിയേഷനെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് പ്രധാനമായിട്ട് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അത് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ അത് ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്നറിയാം പിന്നെ ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഈ മൂന്ന് തരം സംഗതികൾ ഇങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു എമിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആറ്റം ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്ന് എക്സൈറ്റഡ് ആകും അപ്പോൾ അത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ ഗാമ റേസ് മിക്കവാറും എമിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്വയമായിട്ട് ചില പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും റേഡിയേഷനെയും ഒക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ഇത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് അകമിക്കൽ ബാഹ്യ ഇടപെടലൊന്നും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കില്ല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നാലും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾക്കൊന്നും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിങ്ങനെ അനുസ്യവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുക നമുക്കിതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യും ക്യൂ മാസ്റ്റർ കൂടെ ഇനിയും അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വന്നിട്ടല്ല എനിക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാൻ ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ വകുപ്പിപ്പെടുന്നതാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആറ്റം ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനെ എമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് നാല് യൂണിറ്റ് കുറയും ചാർജ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറി ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പേരൻ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കും പുതിയതായിട്ട് ജനിച്ചതിനെ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നും വിളിക്കും അത് വേറൊരു എലമെൻ്റ് ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രക്ചർ മാറി രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ആൽഫ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതുപോലെ ബീറ്റ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് പോളീസ് പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ കാണും ഈ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ എമിഷൻ നടത്തി ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് എന്ന ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിനെ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ആറ്റംസ് അല്ല എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമുക്ക് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി എഴുതാം റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ആറ്റം ന്യൂക്ലിയായി ആ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് അല്ല ന്യൂക്ലിയസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയായി ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഇത് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും പറയും ഡി എൻ ബൈ ഡി ടിക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഇത് ഒരു ലോയുണ്ട് 
activity is always proportional to number of active nucleus. Now, if you have a lot of people who are not fast, you can see that the energy of 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 the First order reaction is E type of an equation after representing both D and by D. Number of atoms, alle nuclei, disintegrated per second. In an activity in the body, alle rate of disintegration in the body. This is proportional to number of atoms left for disintegration. In the disintegrated, you can see the atoms in the proportion. Or dn by dt equals minus lambda into n, where lambda is a constant called dk constant or disintegration constant. Minus other than n is a decreasing function. For 1 by x, y equals 1 by x. That is decreasing function. x is a decreasing function. Now, dy by dx is minus 1 by x squared. Decreasing function the differential is negative. That is the first thing. If you disintegrate the nucleus, you can see the nucleus. is the dn by dt in the first differential coefficient. One fraction is differentiated. D square is two fraction differentiated. This is first order. This equation represents the reactions in LM. If we have a nuclear reaction, it is radioactive. This is the first order reactions. This is the equation in formula. This is Samanya number of Nitijiva till a basha to be which are Aram Pasura Pum and the Paria Aram Pasura Pum and no less in the mathematical equation either. Jodi Totangum, part of the part of the Tanaka Jesuit. Corrach Jodi Udinika in the Binang is loyal. Palas Tarandulit, Tarandulit, she you look in an Aram Pasura Pum Radioactive nucleus is the this is random equals equal sign to This is a very side leg of Kunduana. I a variable separable method on the way. Would variable equal sign to a Matter variable, Marasail Kundua in a variable separable technique on the way. We put a This is a very long year than DN by N equals minus lambda into DT. This is an integrate. 1 by x is the form. 1 by x is the integral logarithm of x. log n. Natural log n. Ln. Equals minus lambda constant. That is integral into integral dt. Cherry dt is the same as the same as the same as the Constant of integration and the way. This is the same calculus for physics and the way. Posting you can subscribe to the channel. But it's simple idea. You can limit it. You can do it. Subscribe to the channel. You can do it. 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 You now, we have to 
ഭൂമി പ്രകൃതി പ്രപഞ്ചം ഈ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോഴേ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല കാരണം തളം തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ലെറ്റ് എന്നെ ഈക്വൽ സെൻ സീറോ ആറ്റ് ടി ഈക്വൽ സീറോ ഇതെടുത്ത് ഈ ഈക്വലിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ലോക എൻ സീറോ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സി ഓർ സി ഈക്വൽസ് ലോക എൻ സീറോ ഈ സി എടുത്ത് വീണ്ടും ഈക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് അതൊരു കോൺസെൻ്റ് അല്ലേ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലോക എൻ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ലാംഡ ടി പ്ലസ് ലോക എൻ സീറോ സീടെ സ്ഥാനത്ത് ഓർ ഇതിപ്പുറത്തോട്ട് വരിക ലോക എൻ മൈനസ് ലോക എൻ സീറോ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ലാംഡ ടി ലോക എ മൈനസ് ലോക ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക എ ബൈ ബി ആ അപ്പോൾ ലോക എൻ ബൈ എൻ സീറോ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ലാംഡ ടി ഇതിനെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിലാക്കിയാൽ എപ്പോൾ ഈ എക്സ്പോണൻ്റ് ആണ് ലോകൃതമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ബൈ എൻ സീറോ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഈ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ലാംഡ ടി ഇതിൻ്റെ ലോകൃതമിക് ഫോമായത് ഈ ഇൻഡെക്സ് ആ ഇതിൻ്റെ ലോകൃതമായിട്ട് വരുന്നത് ഓർ ഫ്രം വിച്ച് എൻ ഈക്വൽസ് എൻ സീറോ ഈ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ലാംഡ ടി ഇതിനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫോർമുല അല്ലെ ഡി കെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ ചില മറ്റ് ചില സംഗതികൾ കാണാനുണ്ട് സത്യത്തിൽ റേഡിയോ നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ്സാണ് കോടിക്കണക്കിന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത വസ്തു ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് 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 അവസാനം അന്ത്യം എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ നോക്കിയിരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ നമുക്കതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സങ്കേതം ഉപയോഗിക്കും ഉള്ളതിൽ പകുതി ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനെടുത്ത സമയം എത്ര അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ നമുക്കത് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേ ടീ ഈക്വൽ ടീ ഹാഫ് എന്ന് എഴുതും ഹാഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ പകുതി ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അവശേഷിക്കണം അവശേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ എണ്ണമായി എന്നെ അപ്പോൾ വൻ ടീ ഈക്വൽസ് ടി ഹാഫ് എൻ ഈക്വൽസ് എൻ സീറോ ബൈ ടു ഇതെടുത്ത് ഈ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എൻ സീറോ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ സീറോ ബൈ ടു ഈക്വൽസ് എൻ സീറോ ഈ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ലാംഡ ടീയുടെ സാധിച്ച് ടി ഹാഫ് എൻ സീറോ ബൈ ടു പോ പോയിട്ട് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽസ് ഈ റേസ് മൈനസ് ലാംഡ ടി ഹാഫ് എന്നുള്ള വൺ ബൈ ഈ റേസ് പ്ലസ് ഇ ഡി എന്നുള്ളത് ഇതാൾ കൂടുതലും പ്ലസ് ആവുക ഇൻഡെക്സ് ഓർ ഇ റേസ് ലാംഡ ടി ഹാഫ് ഈക്വൽസ് ടു ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെ ലോകൃതമിക് ഫോമിൽ എടുക്കാം ഇതാ എൻ്റെ ലോകൃതം അപ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് ടു ലോഗ് ടു ടു ദി ബേസ് ഇ ഈക്വൽസ് ലാംഡ ടി ഹാഫ് ലോഗ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ വൺ ഫ്രം വിച്ച് ടി ഹാഫ് ഈക്വൽസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ ലാംഡ ഇതാണ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഹാഫ് ലൈഫ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല അപ്പോൾ ഹാഫ് ലൈഫ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി മീൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അതിൽ ആരാദ്യം തുടങ്ങും ഒരുത്തൻ അങ്ങ് അവസാനം ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണും അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചത്തു ഒന്ന് അവസാനം ചാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദീർഘായുസ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ആയിരം ആറ്റങ്ങളുണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അതിൽ ഒരെണ്ണം ചാടു കൂടാതെ ആദ്യം കയറി അങ്ങ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈഫ് ഫീൽ അത്ര സീറോ ജനിച്ച ഉടനെ ചത്തു ഒരെണ്ണം ആയിരാമത്തെ ഒരെണ്ണം അവശേഷിക്കും ആദ്യം അഞ്ഞൂറായി പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 അവസാനം ഒരെണ്ണം ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിൽക്കും അതിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഹാ ലൈഫ് പീരീഡ് സീറോ മുതൽ അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നിനും ഒന്നിനെ എടുത്താൽ അപ്പോൾ ആരാദ്യം ഡിസിൻറ്റ് ചെയ്തു ആരാദ്യം പുറ ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയൊക്കെ പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി ആവശ്യ അതുകൊണ്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആവറേജ് ലൈഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം മീൻ ലൈഫ് എന്നതിനാ പറയുന്നത് ചിലതിൻ്റെ ലൈഫ് സീറോ ചിലതിൻ്റെ ലൈഫ് ഇൻഫിനിറ്റി ചിലതി
അതല്പം മെതമാറ്റിക്സ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മൾ സ്കോപ്പിൽ വരുന്നില്ല ടി ഹാഫ് അപ്പോൾ മീൻ ലൈഫ് ഈസ് വൺ ബൈ ലാമ്പ ഹാഫ് ലൈഫ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ ലാമ്പ ഇനി ഇതാണ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫോർമുല എൻ ഈക്വൽ സെൻ സീറോ ഇറേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡാ ടി എന്നുള്ള എൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിൽ കൂടെ എന്നെ ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സസിൽ കൂടെ ടൈം തുടക്കത്തിൽ എൻ സീറോ ആറ്റങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ എൻ സീറോ ബൈ ടു ആയി അതിനെടുത്ത സമയമാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഇതിൻ്റെ പകുതി അതായത് എൻ സീറോ ബൈ ടുവിൻ്റെ പകുതി എൻ സീറോ ബൈ ഫോർ അതിനെടുത്ത സമയം ഇപ്പോൾ ടു ടി ഹാഫ് രണ്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് വേണം അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ സീറോ ബൈ എയ്റ്റ് അതിന് മൂന്ന് ഹാഫ് ലൈഫ് വേണം ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ലൈഫ് കഴിയുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് എൻ സീറോ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സീറോ ബൈ ടു റേസ് വൺ രണ്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് കഴിയുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന എൻ സീറോ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു എൻ സീറോ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ മൂന്നാകുമ്പോൾ എൻ സീറോ ബൈ എയ്റ്റ് ആ വരുന്നത് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ എൻ സീറോ ബൈ ടു റേസ് ത്രീ ചുരുക്കത്തിൽ എൻ ഹാഫ് ലൈഫ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് മിച്ചം വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ സീറോ ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എൻ വൺ പേരൻ്റ് ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ഈ പേരൻ്റ് ആണ് ഡോട്ടറായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഡോട്ടറും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് അതപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറെ സൃഷ്ടിക്കും അപ്പോൾ പേരൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പേരൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ ഡോട്ടറുടെ എണ്ണം കൂടും പക്ഷേ ഡോട്ടർ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണവും കുറയും പക്ഷേ ഒരു ഇക്വലി പ്രിയ നിമിഷ നേരത്തെ കഥ അതായത് ഈ പേരൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനും റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ എന്നെ അത് നല്ല ഫസ്റ്റ് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ മൈനസ് കിട്ടുകളാണ് ലാംഡ ഇൻ ടു എൻ അപ്പോൾ പേരൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനും ഡോട്ടറിൻ്റെ ഡി റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനും ഈക്വൽ ആകാം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒരു നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ എഴുതാം റൈറ്റ് രണ്ടിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡോ പേരൻ്റ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് എന്ന റേറ്റ് ആയത് എൻ വൺ ലാംഡ വൺ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ എൻ ലാംഡ ലാംഡ എൻ ഇപ്പോൾ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി അത് കാണുന്നത് ഇത് ഡോ പേരൻ്റ് ഡോട്ടറായിട്ട് മാറുന്ന റേറ്റാണ് ഇത് ഡോട്ടർ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറാകുന്ന റേറ്റാണ് ഈ രണ്ട് റേറ്റും ഈക്വൽ ആകാൻ ഇത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് കൂടും ഇത് പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ആകുമ്പോൾ ഇത് കുറയും ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഇത് രണ്ട് റേറ്റും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതായത് പേരൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനും ഡോട്ടറിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനും ഈക്വൽ ആകുന്ന ഒരവസ്ഥ എത്തി അതിന് ഇക്വിലിബ്രിയം അതൊരു തരം ഇക്വിലിബ്രിയമാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഇക്വിലിബ്രിയം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തോ എഴുതാം എൻ വൺ ലാംഡ വൺ ഈക്വൽസ് എൻ ടു ലാംഡ ടു ബാക്കി ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റിങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും താങ്ക് യു